வெல்கம் டு தாராஸ் ஃபால் ஃபிசிக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் திணிட் செவன் பரு பொருளின் பண்புகள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த இனிட் செவனில் உள்ள ஃபோர்த் மெயின் டிவிஷன் பாகுநிலை செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாகுநிலை விஸ்காசிட்டி இது கீழே வந்து மொத்தம் எயிட் சப்டிஷன் இருக்குது சில வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் சப்டிஷன் வந்து ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோஸ்க்குள்ள பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செவன்த் சப்டிஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாய்சன் சமன்பாடு பாய்ஸ்லஸ் இக்குவேஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாய்சன் சமன்பாடு பாய்ஸ்லஸ் இக்குவேஷன் பாய்சாய் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நுண் குழாய் வழியாக திரவத்தோட சீரான ஓட்டத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க ஒரு நுண் குழாய் வழியாக செல்லக்கூடிய திரவத்தின் சீரான ஓட்டத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நுண் குழாய் வழியாக ஒரு நொடியில் பாயும் திரவத்தின் பருமனுக்கான சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற சமன்பாட்டை வந்து வருவிச்சாங்க டிரைவ் பண்ணாங்க ஓகே டிரைவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதாவது நுண் குழாய் வழியாக ஒரு நொடியில் பாயும் திரவத்தின் பருமனுக்கான சமன்பாடு சதவன் தந்தது யாருன்னா இந்த பாய்சாய் ஓகே பாய்சாய் ஒரு நுண் குழாய் வழியே திரவத்தின் சீரான ஓட்டத்தை பகுப்பாய்வு செய்தார் அவர் நுண் குழாய் வழியாக ஒரு நொடியில் பாயும் திரவத்தின் பருமனுக்கான சமன்பாட்டை தெரிவித்தார் அவரது கருத்தின்படி சமன்பாட்டை தெரிவிக்க கீழ்காணும் நிபந்தனைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சின்ன கன்சிடரேஷன்லாம் இருக்கணும்னா அதாவது அந்த சமன்பாட்டை அந்த சமன்பாட்டு வந்து அவங்க டிரைவ் பண்ணும்போது என்னென்ன நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா கீழ்காண நிபந்தனைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் குழாயின் வழியே திரவத்தின் ஓட்டம் வரிச்சீர் ஓட்டமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் பாய்ஸ்லெஸ் ஈக்குவேஷன் யூ யூஸ் பண்ணணும்னா பாய்ஸ்லெஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நுண்குழாய் வழியே வழியாக ஒரு நொடியில் பாயக்கூடிய திரவத்தின் பருமனுக்கான சமன்பாடு அவங்க கொடுத்தாங்களா சதை யூஸ் பண்ணணும்னா குழாயின் வழியே திரவத்தின் ஓட்டம் வந்து எப்படி இருக்கணும் வரிச்சீர் ஓட்டமாக தான் இருக்கணும் சீரான ஓட்டமாக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகே செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா குழாய் கிடைமட்டமாக புயிர்ப்பு விசை நீர்ம ஓட்டத்தை பாதிக்காதவாறு இருக்க வேண்டும் குழாய் கிடைமட்டமாக புயிர்ப்பு விசை நீர்ம ஓட்டத்தை வந்து பாதிக்காதவாறு இருக்க வேண்டும் ஓகே புயிர்ப்பு விசை வந்து நீர்ம அந்த நீர்மத்தோட ஓட்டத்தை வந்து பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் குழாயின் சுவரை தொடும் நீர்ம ஏடு ஓய்வில் இருக்க வேண்டும் குழாயின் சுவரை தொடக்கூடிய அந்த நீர்ம ஏடு வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா குழாயின் எந்த குறுக்கு பரப்பிலும் அழுத்தம் சீராக இருக்க வேண்டும் குழாயோட எந்த குறுக்கு பரப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த குறுக்கு பரப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சதில் வந்து அழுத்தம் எப்படி இருக்கணுமா சீராக இருக்கணுமா அழுத்த பி வந்து சீராக இருக்க வேண்டும் இப்படி நாலு நிபந்தனைகளை வந்து கருத்தில் கொண்டு தான் பாய்ஸை வந்து சமன்பாடை வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க ஓகே பரிமாண பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி நாம் பாய்ஸை சமன்பாட்டை தெரிவிக்கலாம் கிடைமட்டமாக உள்ள நெண்குழாயின் வழியே ஒரு திரவம் சீராக பாய்வதாக கருதுக நெண்குழாயிலிருந்து ஒரு நொடியில் வெளியேறும் திரவத்தின் பருமன் பி சிக்வல் டு கேபிட்டல் வி டிவைட் பை டி அதாவது வால்யூம் டிவைட் பை டி டைம் ஓகே சென கொள்க அது திரவத்தின் பாகியல் எண் ஈட்டா குழாயின் ஆரம் ஆர் மற்றும் அழுத்த சரிவு பி டிவைட் பை எல் அழுத்த சரிவு சரின்னு சொன்னாலே அது வந்து பெர் லென்த்துக்கு வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஓகே பி டிவைட் பை எல் ஆகியவற்றை சார்ந்தது இப்போது ஒரு நொடியில் குழாயிலிருந்து ஒரு நொடியில் நுண்குழாயிலிருந்து வெளியே ஒரு நொடியில் வெளியேறக்கூடிய திரவத்தின் பருமன் வந்து செதெல்லாம் சார்ந்தது திரவத்தின் பாகியல் எண் ஈட்டா குழாயின் ஆரம் ஆர் அழுத்த சரிவு அழுத்த சரிவு பி டிடபு எல் ஆகியவற்றை சார்ந்தது இங்கு கே என்பது பரிமாணமற்ற மார்லி எனவே அதாவது வி திரவத்தின் பருமன் நுண்குழாயிலிருந்து ஒரு நொடியில் வெளியேறும் திரவத்தின் பருமன் வி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஈட்டா ஆர் பி டிடபு எல் ஈட்டா ஆர் பி டிடபு எல் ஓகே சப்போ இந்த நேர்வீதத்தை நீக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் விஸ் ஈக்குவல் டு மார்லி வந்து என்னென்னா பரிமாணமற்ற மார்லி கே 
பி சி ஈக்குவல் டு மார்லி வந்து கே போட்டுக்கோங்க பி சிக்வல் டு கே சீட்டா ஆர் பி டிடபு எல் சரி ஏபிசி நம்ம பவர் எடுத்துருக்கிறோம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக பரிமாண முறையில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பரிமாணங்கள் அப்ளை பண்ணி ஓகே ஸோ அதனால தான் இல்லை ஈட்டா பவர் ஏ ஆர் பவர் பி பி டிடபு எல் டிடபு பி டிடபு எல் பவர் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதாவது இதில் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் சிப்போ சில வந்து இதுக்குள்ளே பரிமாணங்கள் போடுவோம் வி அது ரெண்டு பரிமாணம் என்னென்னா பருமன் டிடபு நேரம் பருமன் டிடபு நேரம் போட்டிங்கன்னா பருமனுக்கு வந்து உள்ள பரிமாணம் நேரத்துக்குள்ள பரிமாணம் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ப்ரெக்ட் ஆஃப் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் ஒன் பருமனுக்கு வந்து எல் கியூப் நேரத்துக்கு வந்து டி இந்த டி மேலே கொண்டு போகும்போது டி பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் ஒன் வந்து டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் ஓகே ஸோ எல் பவர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ரெக்ட் ஆஃப் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிபி டிடோ பை டிஎக்ஸ் சீக்வல் என்னென்னா அழுத்தம் டிடோ பை தொலைவு அழுத்தம் டிடோ பை தொலைவு சிதனோட பரிமாணம் என்னென்னா சலுத்தம் வந்து எஃப் டிடோ பை ஏ போட்டுக்கோங்க அழுத்தம் பி சீக்வல் டு எஃப் டிடோ பை ஏ அப்படிதானே சப்போ இந்த எஃப்க்கு வந்து பரிமாணம் போடணும் சேக்கும் பரிமாணம் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே சேக்கு வந்து எம் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கோம் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சேரியா வந்து எல் ஸ்கொயர் சித மேலே எடுத்து எழுதும் போது எல் பவர் மைனஸ் டூ வரும் ஸோ இப்போ எம் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு சித தான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதியிருக்காங்க ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடில் இடம் இல்லாததுனால இங்கே கொண்டு வந்து எழுதியிருக்காங்க இது தான் அங்கே எழுதணும் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இப்போ ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ப்ராக்ட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இது ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்கோம் பாகியில் எனக்குள்ள பரிமாண வாய்ப்பாடு மற்றும் ஆர் ஆருக்குள்ளது என்னென்னா ஸ்கொயர் பேட் ஆஃப் எல் லென்த்தை குறிக்கக்கூடியதுனால ஸ்கொயர் பேட் ஆஃப் எல் சப்போ சில ஈட்டா ஆர் ப்ரெஷர் லென்த் சில எல்லாத்துக்குமே போட்டோம் சொல்லிதானே இப்போ இதை வந்து சமன்பாடு ஒன்றில் வந்து பிரதிடணும் எல்லா இதையும் வந்து பரிமாணத்தை வந்து சம்பாடு ஒன்றில் பிரதிட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் வீக்கு வந்து ஸ்கொயர் ப்ரெட் ஆஃப் எல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் ஒன் சீக்வல் டு சரி அதுக்கப்புறம் இது வந்து மாறி பரிமாணம் மற்ற எண் ஸ்பை ஈட்டா இதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் சீட்டாவுக்கு போட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ரெட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பவர் ஏ ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆர் போட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ரெக்ட் ஆஃப் எல் எல் பவர் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சரி அப்புறம் பி டி டிபி எல்லுக்கு வந்து பிடிச்சிங்கன்னா சரிக்கு என்ன கிடைச்சிருந்து ஸ்கொயர் ப்ரெட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் சி ஓகே சரி போட்டுக்கோங்க சரி இப்போ இது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணி சே சீக்வல் டு என்ன பி சீக்வல் டு என்ன சி சீக்வல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இந்த ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் மைசூன் சமன்பாடு ஒன்லி இந்த ரிலேஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இந்த ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டியை நேர் விதத்தை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ஸ் சேர்க்குறோம் கே இது வந்து பரிமாணமற்ற எண் ரெனால்டி எண் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள பரிமாணங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி சேபிசி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் ஸோ ஒரு ஃபைனலாக ஒரு எக்யூஷன் கொண்டு வரோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் எம் பவர் இல்லை அதனால் எம் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் செல் பவர் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரே பேசிஸில் இருந்துங்க எம் எம் பவர் ஏ இங்கே எம் இல்லை சில இருக்குது எம் பவர் சி செம் பவர் ப்ளஸ் சி அதனால் ப்ளஸ் சி ஸோ ஒரே எம் எல் டி பேசிஸில் கொண்டு வந்துடுங்க செப்பரேட்டாக இருக்கிறத ஓகே செப்பரேட் எல் போட்டுக்கோங்க இங்கே எல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ இங்கே எல் பவர் பி இருக்குது ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே எல் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சி மைனஸ் டூ இன்ட்டு சி மைனஸ் டூ சி மைனஸ் டூ சின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இப்போ டீ போட்டுட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு சி மைனஸ் டூ சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே சரி எப்படி கிடச்சிருக்கு சினவே எம் எல் மற்றும் டி இன் அடுக்குகளை இருபுறமும் சமன்படுத்த இப்போ இருபுறமும் சமன்படுத்துவோம் சப்போ ஏ ப்ளஸ
அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எல் பவர் எடுத்துக்கோங்க எல் பவர் த்ரீ இருக்குங்க எல் பவர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி அடைஞ்சிருக்கு இப்போ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் மற்றும் இந்த டி பவர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி ஓகே மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரி இந்த இக்குவேஷன் டூவும் இதுக்கு இந்த இக்குவேஷன் த்ரீயும் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த மூணு இக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஏபிசியோட மதிப்பு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இந்த சி அந்த சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா ஏ சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சி வந்து அந்த சைடில் வந்து மைனஸ் சி ஆகும் ஸோ இப்போ ஏ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த ஏ ஏ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி இந்த மதிப்பை வந்து தேர்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஷிப் பண்ணுவோம் இப்போ தேர்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏற்கு இடத்துல மைனஸ் சி போட்டுக்கோங்க ஸோ மைனஸ் சேர்க்கு இடத்துல மைனஸ் சி போட்டிங்கன்னா மைனஸ் சி மைனஸ் டூ சி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் சி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சி மைனஸ் டூ சி மைனஸ் சி சரியா அதாவது சியை காமனாக விளையாடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சியை காமனாக வெளியிடுச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ சி இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் சொல்லிருக்கோம் மைனஸ் சி ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ சிஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா சதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் போட்டிங்கன்னா ஏ சீக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே சி மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ பி மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துருக்கோம் ஓகே செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க சில வந்து ஏ மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு சி மதிப்பு வந்து ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் டூ தான் இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்பேஸ் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் அந்த சைடு கூட போனிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ ஏ மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் பி மதிப்பு வந்து ஏ மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் பி மதிப்பு வந்து ஃபோர் சி மதிப்பு வந்து ஒன் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி மற்றும் சி ஆகிய தெரியாத மதிப்புகள் உள்ளன மூன்று சமன்பாடுகளை தீர்வு காண நாம் பெறுவது தீர்வு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பி சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் மற்றும் சி சி ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எனவே சமன்பாடு இந்த சமன்பாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஏ மதிப்பு பி மதிப்பு சி மதிப்பு சப்ஷு பண்ணிக்கோங்க ஏ மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் பி மதிப்பு வந்து ஃபோர் சி மதிப்பு வந்து ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பிசி ஈக்குவல் டு கே ஈட்டா பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் பவர் ஃபோர் தென் பி பவர் பி டிடபை எல் பவர் ஒன் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் சரி அதில் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் சோதனை மூலம் கேயின் மதிப்பு பை பை எயிட் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா காணப்பட்டது எனவே கேக்கு பதில் பை பை எயிட் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பி சீக்குவல் டு பை பை எயிட் ஜீட்டா பவர் மைனஸ் ஒன் அதை வந்து கீழே எடுத்து எழுதிடலாமா பி சீக்குவல் டு பை பை எயிட் சீட்டா பவர் மைனஸ் ஒன் வந்து கீழே எழுதிடுவோம் அப்போ ஈட்டா பவர் ஒன் ஆயிரும்லாம் சீட்டா பவர் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் பை எயிட்டான் எழுதலாமா ஓகே சரி தான் இந்த ஈட்டாவை கீழே எழுதிடுவோம் சரி அப்புறம் ஆர் பவர் ஃபோர் பி டிடு பை எல் பவர் ஒன் தானே சின்ன பி டிடு பை எல் சரி அப்போ என்ன கிடைக்கும் பை ஆர் பவர் ஃபோர் பி டிவைட் பை எயிட் ஈட்டா எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரி அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் பவர் ஃபோர் பி டிவைட் பை எயிட் ஈட்டா எல் சிதான் என்னென்னா பாய்சன் சிக்வேஷன் பாய்ஸில் சிக்வேஷன் ஓகே பாய்சனோட சவுண்ட்பாடு சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சுள்ள அந்த சமன்பாடு வந்து குறுகிய குழாய் அல்லது நுண்குழாய் வழியே செல்லும் நீர்ம ஓட்டத்திற்கே பொருந்தும் இச்
நல்ல சூட்டபிளாக இருக்கும் இந்த இக்குவேஷன் ஓகே ஸோ அதாவது வரிச்சீர் ஓட்டம் உள்ள வரிச்சீர் ஓட்டம் உள்ள பாய்மங்களுக்கு மட்டும்தான் நன்கு பொருந்தக்கூடியது ஓகே இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாய்சன் சமன்பாடு இந்த டாபிக் வந்து முடியுது இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாய்சன் சமன்பாடு பாய்ஸ்லெஸ் இக்குவேஷன் இந்த டாபிக் வந்து முடியுது சரி பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உள்ள சப்டேஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ